Ja, den mest lojale bedalingen da. Han er jo sikker på at navlene som en Jesus var navlet opp når han kom herifra. Jeg har vært noen i blåhorn, men jeg har fått tips om at det er en malmforekomst inni der. Jeg skal prøve å finne den og ta ut noen malm som er for å brenne i jorden. Det var jo masse bekker rundt i området der det ringer frem rødbekker, som vi kaller det. Rødbekker, du kan se at det er mest som en oljefilm som flyr ut oppå vattnet. På selve der malmen ringer ut. Du kan se det til bekkene, ja, men det er tynnes nå ut, står lenger der inne. Det er vel ikke helt tatt å se det på noe. Plante og en vokstra, egentlig. Nei, ikke alldeles. Ja, alldeles i der det ringer ut, så ser du at det er litt svartere, liksom svartere farve på graset, men ikke noe annet. Så du må helt, ja, egentlig finne og åre alldeles da, for å se for seg på vegetasjonen. Da er det noe som regel brunt da. Jeg har gått oppå den forekomsten og undersøker med en jordbord eller sånn prøvetak her og finner hvor juft det Jeg har funnet malmen sånn at vi tar en bit og så, eller bit av en liten bit og så smakker på tyggen. Du skal ikke knase til det du tygger på, for da er det sandholdig, og da går det ikke an å få til smivbart jorden. Så smakker, eller konsistensen skal være omrønt som møssmer, da er det stor sjanse for å få til smivbart jorden. Her er det vel en drøy meter i juft. Så skal vi måkke det oppi, måkke det av terva, og så måkke det oppi den stampa av foreldre med harme. Det er på en jarnhest som jeg har med. Vi har byttet ut den opprinnelige hesten med en av jarn for å enkle transporten ned og vei. Jeg fant inn i blåla i dag, den skal vi tørke nå. Og da har vi en stor jarnpanne som vi setter opp på et bål. Og legger på et lag med malm og rører litt denne tiden til at det er tørt. Og når det er tørkast, så må det bli noen flere sånne panner, sånn at den må Tørke flere panjer, og så har det oppå å røste det alt etterpå. Til slutt skal det bli ca. 24 liter med malm for å få til en brenning. Selve røstingen legger vi opp to ganske store stokker på siden. En meter i milja kvar, en liten meter kanskje. Legger vi en platting over, tett i tett. Ta rundstokk som er ca. 3 tommer i diameter. Så 
Jeg legger med en platting oppå der at Ta samme dimensjon og har malmen oppå den. Det skal ligge så tett at ikke malmen ryger gjennom og ned i veien. Når man har på malmen oppå der, så fyrer vi på punje da, og så lett det bringe helt dette sammen. Altså den malmen kommer ned i gløren, og til slutt vi nå skal det er stoffet som byen i der da, det er det man bruker å brenne i jorden. Nei, den oppgjør den røstinga er det at det det brenner jo bort mye orenheter da, som uh, pantereste og, mm -hmm. og, og når, den har, når, når det er ferdig røstet da, så er det jo da magnetisk igjen. Ja, for mælmen i myra er ikke magnetisk. Når du røster den da, så brenner du ut o, orenheter og organisk stoff, ja. Og, omdannet og regnet til jernoksid. Da blir det magnetisk. Vi har ordnet en siktrest, sånn at vi mokker malmen over resta for å ta ut kull og noen orenheter. Og det som biatet når vi har gjort det, når vi har på å bruke magnet for å trekke ut det magnetiske hjernet vi er interessert i å få ned i smelte om. Fjuska litt. Fjuska litt, ja, de hadde ikke vagnet før i tiden. De kastet det til vind, sånn at de fikk blese i bort mye av det stoffet som var uønsket. Nå setter vi inn veien til ovn. Legger den i en sirkel rundt, langs stenkanten til ovnen, så fyller jeg opp og opp, tar det byen en rund unge oppå. Det er bring ja, cirka en og en halv time, sånn at det uh, ligger og ulmer og blir kølt av stordelen av det. Eller egentlig alt, ja. Og når det har ulmet så har det blitt kølt, så tilsetter vi 12 liter malm i en smultringform, sånn passende avstand fra sten, og, sånn at det er omtrent lik avstand fra senter til malmen som det er fra malmen ut av sten. Og da står den malmen og varmes opp til du ser at den endrer farve. Det tar vel cirka en halvtimes tid. Da tilsetter man åtte nye liter og begynner å blestre svakt for å øke temperaturen i ovnen. Etter hvert da, som blestre så brinner unna kølen i botten sånn at den kommer seg å rase ned den plassen. Det kalles for skjæring, da må vi ta spaden og ned i og løfte køla ifra ut med sten og inn i senter på ovnen. I en fjerdedel sirkel til ovnen. Neste gang det skjer, så tar du neste fjerdedel. Og etter hvert som det der skjer, så får du hele runden. Det kan du gjøre flere ganger da helt til køla er opprunnig. Når ovnen har skjerret, fire ganger rundt, sånn at du har ført sirkelen og lagt malmen inn igjen. Da begynner jeg å blestre hardere for å øke temperaturen til strekkelen nok da, for å smelte ut slaggen. Du smelter ikke hjernet, det er slaggen du smelter ut av hjernet. Og når ovnen er omtrent tom for køl, vel brønner ned så mye at det ikke er at køl, men ikke mister temperaturen på Hjernet så skal vi tilsette 4 liter. Det er for å ferske den jarnluppa som er nede der. Det vil si å ta det ut orenigheten og du tar ut karbon til hjernet for å få det smidbart. Hvis ikke du gjør det så blir det noe som ligner på støpkot, så det går ikke an å smid. Da driver det bare sønn og banker på. Yarn Group.
Hjälpen som blir alltid en jamn, eller blir en jamn, da lägger den på en trestöbe och så banker med på den i treklubbe. För att slå den samman man ända är er rörlande. Det är så detten som man ska bygga som in. Nej, för min del så har varit en av mig på det här för jag var en farmin som i utgångspunkten startade mig ut av hela det här museumsanläggningen. Och att det går så vart den har byggt upp den evenstaden som är er här. Och vart med på bränna jorden. Man är ju kär i för att se hur det var för nå. Och vart med och det var en trivlig att vara med på hela processen upp och att med om där och Etter hvert så var det noen gamle har, de som startet det, og så var det noe mer og mer over på oss som var yngre, og til slutt så ja, jeg hadde vært med på det i det er 30 år snart, kanskje, så jeg har startet her. Jeg har stort sett vært med på det etter 1991, jeg vet ikke ja. hvilket jarnseminaret da. Ja, ja. Var det 91 da, var det ikke det? Ja, ja. sikkert var det to. Nei, 91 kanskje, ja. Jernseminar, ja, da var det altså fra uh, hele Europa. En verdenskongress, ja. egentlig. Ja. Det er ganske utrolig at det er... Og da var den bygd opp, den der Evenstaden da. Åpne samfunnshuset som um, um, brent en gang. Ja, den bygde en der da, liksom, og... Og det var jo etter det seminariet at han Ivar Berre var med hit og bygde den her. her. Ja. Og det var jo han som smidde en liten bit av det som var produsert der da. Han var kunstner fra Tyskland. Ja. Det var så utrolig at de fem-sju mannene klarte å arrangere det. Arrangere ja, det var det. Men visst det kan jag inte. Det var mycket arbete. Att det är som har producerat här då, det har er gått stort sett til export. Bara så att Romerrike. Ja, de menar det i alla fall att det har gått til export för i Europa så trångt dem jarn till att producera vapen för de drev kriging. Och det var väl så pass värdefullt att de inte hade råd att bruka något stort tal så helt att Det var så vidt at de fikk seg til noen verktøy og sånn at de lettet seg litt rennere selv, men ikke noe annet. Det var en karakter som heter Evenstad som beskrev, eller skrev ned i detalj i denne prosessen. Oppbyggingen da om, og ja, verktøyet i, I målsatt tegning, i den minste detalj. Og Utifra den beskrivelsen så har vi bygd opp den ovnen vi har her nu og fått en lokal smed oppi her til å produsere det verktøyet som er beskrevet der, etter de målene og dimensjoner som er beskrevet. Men den Evenstad-metoden da, det er jo ganske spesielt da, for all jernproduksjon er jo to trins. Først rødjern, råjern, og så foredles i en masovn. Men i Evenstad-metoden da, så blir jo alt skjer i en ovn på en brenning for å få til smidbart jag. Ja.